ஹலோ வெல்கம் எவ்ரி ஒன் நம்ம இப்ப டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாப்டர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் பாத்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்த வீடியோஸ்ல கம்பெனியோட மீனிங் எவல்யூஷன் ஆஃப் கம்பெனி லா இன் இந்தியா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி பத்தி எல்லாம் பாத்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஷேர் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துருவோம் சோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் இப்ப ஏ லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட கம்பெனி வந்து நல்ல ப்ராஃபிட்ல போயிட்டு இருக்கு சோ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா என்னோட பிசினஸ் இன்னுமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா என்னுடைய எஸ்டிமேட் படி எனக்கு ஒன் குரோர் ருபீஸ் தேவைப்படுது இந்த ஒன் குரோர் ஃபுல்லா என்னால போட முடியாது என்னால வந்து மேக்சிமம் பிப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் என்னால வந்து என் சொந்த பணத்தை போட முடியும் என்னோட ஓன் பண்ட்ஸ் நான் போடுறேன் இருந்தாலும் எனக்கு இன்னும் எவ்வளவு தேவைப்படுது பிப்டி லேக்ஸ் சோ இந்த பிப்டி லேக்ஸ் நான் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ பப்ளிக் கிட்ட இருந்து நான் பணத்தை வாங்கணும் அப்படின்னா என்னோட கம்பெனியோட பங்க நான் பப்ளிக்கு கொடுத்தாகணும் என்னோட கம்பெனில எப்படி எனக்கு பிப்டி பர்சன்ட் பங்க நான் சொந்தமா வச்சிருக்கேனோ அது மாதிரி மீதி பிப்டி பர்சன்ட் பங்க வந்து நான் பப்ளிக்கு விற்க போறேன் அப்படி விற்கிறப்போ பிப்டி லேக்ஸ் நான் பப்ளிக்கு டிவைட் பண்ணி விற்க போறேன் பங்கு போட்டு எல்லாருக்கும் விற்க போறேன் அப்படி விற்கிறப்போ பிப்டி லேக்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் டிவைட் பண்ணணும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா எப்படி வேணா டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இங்க நான் உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பிப்டி லேக்ஸ் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் ஷேர்ஸ் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அஞ்சு லட்சம் பங்கா பிரிக்கலாம் இல்ல பிப்டி லேக்ஸ் ஐம்பதாயிரம் பங்கா நான் பிரிக்கலாம் இப்ப ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸ் நான் டிவைட் பண்ண அப்படின்னா ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு ரூபா வைக்கணும் டென் ருபீஸ் அப்பதான் ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்டு டென் பிப்டி லேக்ஸ் ருபீஸ் எனக்கு கிடைக்கும் இல்ல ஐம்பதாயிரம் பங்கா நான் பிரிச்சேன் அப்படின்னா பிப்டி தௌசண்ட் அப்ப ஒரு ஷேர் ரேட் நான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வைக்கணும் அப்ப பிப்டி தௌசண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் எனக்கு தேவையான பிப்டி லேக்ஸ் கிடைச்சிரும் சோ இந்த பிப்டி லேக்ஸ் நான் வந்து ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் டிவைட் பண்றேன் பங்கு போடுறேன் இனி நான் வந்து இத பப்ளிக்கு விற்க போறேன் இப்ப பப்ளிக்கு விற்கிறப்ப இவங்க எல்லாமே இந்த பப்ளிக்ல வந்து ரவுண்ட் பண்ணவங்க எல்லாமே என்னோட ஷேரை வாங்குறாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி வந்து தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வாங்குறாரு ஃபைவ் லேக்ஸ் ஷேர்ஸ்ல பி வந்து தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வாங்குறாரு அப்ப பி எனக்கு எவ்வளவு பணம் தரணும் ஒரு ஷேரோட ரேட் டென் ருபீஸ் அப்ப தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்னா தௌசண்ட் இன்டு டென் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் தரணும் Q வந்து 500 ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வாங்குறாருன்னு வைங்க அப்ப கியூ எனக்கு எவ்வளவு பணம் தருவாரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு டென் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் தருவாரு ஆர் வந்து எயிட் தௌசண்ட் வாங்குறாருன்னா எயிட் தௌசண்ட் இன்டு டென் எயிட்டி தௌசண்ட் தருவாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே என்னோட கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வாங்குறாங்க அதுக்கு அர்த்தம் வந்து அவங்களோட பணத்தை என் கம்பெனிக்கு கொடுத்து அது மூலமா என்னோட கம்பெனியோட பங்கு அவங்க வாங்கி என்னோட கம்பெனியில அவங்களும் மெம்பரா சேர்ந்துக்கிறாங்க சோ இப்ப ஒவ்வொருத்தரும் பணம் கொடுக்கறப்ப எனக்கு தேவையான பிப்டி லேக்ஸ் பணம் என் கைக்கு வந்துடும் இப்ப என் ஷேர்ஸ் வித்துட்டேன் அப்படின்னா யாரெல்லாம் ஷேர் வாங்குறாங்களோ அவங்க எல்லாமே என்னோட கம்பெனியில ஓனர்ஸ் இப்ப எப்படி நான் என்னோட கம்பெனியில பிப்டி பர்சன்ட் ஓனர்ஷிப் எனக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி இவங்க எல்லாருமே என்னோட கம்பெனியில ஓனர்ஸ் ஒரு ஷேர் வாங்கியிருந்தா கூட அவனுமே ஓனர் தான் நம்ம சொல்லணும் ஓனர்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லாட்டி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சோ பணம் கொடுத்தவங்க எல்லாமே என்னோட கம்பெனியில ஓனர்ஸ் யார் யாரு எவ்வளவு பணம் போட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ஏத்தபடி அவங்களுக்கு என்னோட கம்பெனியில உரிமை இருக்கும் அதுக்கு ஏத்தபடி ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் இருக்கும் இப்ப நான் அவங்களுடைய பணத்தை வச்சு பிசினஸ் பண்றேன் சோ வர லாபத்துல எப்படி எனக்கு ஒரு பங்கு உரிமை இருக்கோ அதே மாதிரி இவங்க எல்லாத்துக்குமே வர ப்ராஃபிட்ல ரைட் இருக்கு சோ ப்ராஃபிட்ட வந்து இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் டிவைட் பண்ணி கொடுக்கணும் பிப்டி பர்சன்ட் எனக்கு ரைட் இருக்கு சோ பிப்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் நான் என் கையில வச்சு மீதி பிப்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்ட நான் இவங்களுக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படி குடுக்கறப்ப யார் யாரு எவ்வளவு பணம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஏத்தபடி ப்ராஃபிட்ட நான் ஷேர் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படி ப்ராஃபிட்ட வந்து நான் ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்கறப்போ அத வந்து நம்ம டிவிடண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் டூ எயிட்டி போர் இந்த செக்ஷன் பாத்துக்கோங்க ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஷேர் மீன்ஸ் ஷேரோட மீனிங் என்னன்னு பாருங்க ஷேர் இந்த ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் அ கம்பெனி டோட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் நம்மளுடைய ஷேர் இப்ப நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்
பிரிச்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதை வேறுபட்டு பார்க்குறோமே தவிர யூஸ்வலி வந்து ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர் வந்து ஒரே மீனிங் தான் நார்மலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ஸை வந்து ஷேர் அமௌண்ட்டை நம்ம ஃபுல்லாக பே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லி பேட் அப் ஷேர்ஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு ஸ்டாக் இதை பற்றி வந்து இதே சாப்டரில் நம்ம பின்னாடி படிப்போம் The term share is a fraction or portion of total capital of the company which have equal denomination. So share is the total capital of the company which have equal denomination. So share is the total capital of the company which have equal denomination. So share is the total capital of the company which have equal denomination. Which have equal denomination. Which have equal denomination. Which have equal denomination. One share is 10 rupees. Then all share order rate is 10 rupees. One is 10 rupees and one is 20 rupees. All of them are equal. ஈக்வல் டினாமினேஷன்ல தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் தேர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் ஸோ ரெண்டு விதமான ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ ஷேர்ஸையும் நம்ம ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது எல்லாருக்குமே பங்கு போட்டு கொடுப்பாங்க அந்த லா அப்படி ப்ராஃபிட்டை டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறப்ப அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டிவிடண்ட் ஸோ டிவிடண்ட் கொடுக்குறப்போ ரெண்டு விதமான ஷேர்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஒன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஸோ அப்படி டிவிடண்ட் கொடுக்குறப்போ ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு டிவிடண்ட் கொடுப்பாங்கன்னா ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டிவிடண்ட் கொடுப்பாங்க ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸுக்கு கொடுத்து அது போக மீதி ஏதாவது இருந்தா தான் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராஃபிட் வந்தா தான் டிவிடண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படி ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிவிடண்ட் யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இவங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ரேட் டிவிடண்ட் தான் இப்போ எயிட் பர்சன்ட் அப்படின்னா எல்லா வருஷமும் வர லாபத்தில் இவங்களுக்கு எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் டிவிடண்ட் இவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு எப்பவுமே ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் டிவிடண்ட் தான் அது மாறாது ஸோ ப்ராஃபிட் வந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுக்கு தான் டிவிடண்ட் கொடுப்பாங்க இவங்களுக்கு டிவிடண்ட் கொடுத்தது போக மீதி ஏதாவது அமௌண்ட் பேலன்ஸ் இருந்தா அதுதான் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸுக்கு டிவிடண்டா கொடுப்பாங்க அடுத்தது கம்பெனி வைண்ட் அப் பண்ற டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் அவுட் சைட் கிரெடிட்டாஸோட கடனை எல்லாம் செட்டில் பண்ணிடுவாங்க கம்பெனியை மூடுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவுட் சைட் கிரெடிட்டாஸோட கடனை எல்லாம் செட்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதி பணம் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸுக்கு அவங்களுடைய கேபிட்டல் எவ்வளவோ அதை கொடுத்து செட்டில் பண்ணிடுவாங்க அது கொடுத்தது போக மீதி பணம் இருந்தா தான் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி க்ளோஸ் பண்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன அவுட் கொடுப்பாங்க அது போக மீதி பணம் இருந்தா யாருக்கு முதல்ல கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்க <laughs> According to, according to section 42 of the Companies Act 2013, the term preference shares means that part of the share capital, the holders of which, and the, and the share vangi vetsch irukkarong, and the holders vandu parunga, they have a preferential treatment, a preferential right. Avangalakku munnu rimai irukku. Rendu vishayengala, enna na? Payment of dividend. First, avangalakku thang dividend kudupppanga. அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆர் ரேட் ஒன்ஸ் அது பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லா வருஷமும் அதே ரேட்ல தான் கொடுப்பாங்க அண்ட் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் வைண்டிங் அப் ஆஃப் தி கம்பெனி கம்பெனியை மூடுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு தான் அவங்களுடைய கேபிட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவோ அதை ரீபே பண்ணி தான் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதோட டைப்ஸ் இருக்கு இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் ஏன்னா இதை கூட இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி ஆயிரும் ஸோ இது நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இப்ப நம்ம ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ பத்தி பாக்குறப்ப நமக்கு தோணும் 
பிரிஃபரன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிவிடன் கிடைக்குது அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல திருப்பி கொடுக்குறாங்க அப்ப ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எதுக்கு வாங்கணும் நம்ம பிரிஃபரன்ஸ் வாங்கினா போதும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஈக்விட்டிக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலி ஈக்விட்டி வந்து பிரிஃபரன்ஸுக்கு எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சது போக பேலன்ஸ் இருந்தா தான் ஈக்விட்டிக்கு பணம் கிடைக்கும் ஆனா பிரிஃபரன்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்சட் ரேட் தான் எல்லா வருஷமும் பிக்சட் ரேட் டிவிடன் தான் எயிட் பர்சன்ட் டிவிடன் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லா வருஷமும் உங்களுக்கு எயிட் பர்சன்ட் டிவிடன் தான் கிடைக்கும் அது மாற போறது இல்ல ஆனா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸுக்கு ப்ராஃபிட்டுக்கு தகுந்தபடி டிவிடன்ட் ரேட் மாறும் நிறைய ப்ராஃபிட் வந்தா நிறைய டிவிடன்ட் கம்மியான ப்ராஃபிட் வந்தா கம்மியா தான் டிவிடன்ட் கிடைக்கும் ப்ராஃபிட்டே இல்லைன்னா டிவிடன்ட் இல்ல சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் நிறைய ப்ராஃபிட் மோர் ப்ராஃபிட் மீன்ஸ் மோர் டிவிடன்ட் லெஸ் ப்ராஃபிட் மீன்ஸ் லெஸ் டிவிடன்ட் ஆனா பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸுக்கு எல்லா வருஷமும் ஒரே பெர்சன்டேஜ் தான் அப்ப ஒரு கம்பெனி நல்ல ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுதுனா பிரிஃபரன்ஸை விட யாருக்கு அதிக டிவிடன்ட் கிடைக்கும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க லாஸ்னா அந்த ரிஸ்க் அவங்க தான் எடுத்துக்க போறாங்க பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து ரிஸ்க் பேர் பண்றது இல்ல சோ அவங்களுக்கு இவங்க தான் ட்ரூ ஓனர்ஸ் சோ இவங்களுக்கு தான் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கம்பெனியில வந்து ஏதாவது விஷயத்துல எல்லாம் டிசிஷன் எடுக்கும்னா ஓட்டிங் வைப்பாங்க சோ அந்த ஓட்டிங் ஓட்டு போடுற உரிமை யாருக்கு யாருக்கு இருக்குன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸுக்கு தான் இருக்கு பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸுக்கு இல்ல தோஸ் ஷேர்ஸ் which are not called as preference shares are known as equity shares edellam preference edellam preference shares illayo ad ellame vandu meedi irukiradella nam enna nu solrona equity shares equity shares do not have any preferential right with regard to avangalukku rendu vishayathila munnurime illa one payment of dividend nama idhila preference la paathadhukku opposite avangalukku preference irukku ivangalukku preference illa dividend la preference illa and repayment of capital at the time of liquidation of company company motor pa um first preference ku kuduthu meedi edavad irundha da ivangalukku repay pannuvanga so idhu da equity shares ipo na inga ungalku oru idu apprama paakala nu solli irundha kinds of share capital equity share capital avangalukku voting rights irukku with voting rights or with differential rights as to dividend voting or otherwise ivangaloda urimai maarite irukum endha vishayangala dividend voting or otherwise otherwise ninga mean pandrathu repayment of capital in accordance with such rules as may be prescribed so enna rules potirukangalo adukku thagundapadi ivangalukku dividends voting rights ella maarite irukum inoru share capital preference share capital so hope you all understood the topic